ஹாய் காய்ஸ் குட் ஈவினிங் விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா உலகின் தலை சிறந்த நாடுகளில் ஒன்றாவே விளங்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் செவ்வாய்க்கும் நிலவுக்கும் விண்கலத்தை அனுப்புனதோடு இல்லாமல் அடுத்ததாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப தயாராகி வருது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் நிலவுக்கும் விண்கலத்தை அனுப்பி சாதனை படைச்ச இந்தியா அடுத்ததாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப தீவிர ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்ப திட்டமிட்டிருக்குது இஸ்ரோ அதற்கு முன்பாக மனிதனை போலவே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஹியூமனாய்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இயந்திர மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பி ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள இருக்கிறாங்க இஸ்ரோ விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்காக பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட சிறப்பு ரோபோ அதாவது ஹியூமனாய்டை பற்றி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க அதற்கு முன்பாக விண்வெளிக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டிருக்குது இஸ்ரோ மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாக இஸ்ரோவால பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட அதிநவீன ஹியூமனாய்ட் எனப்படும் மனிதனை போன்றே செயல்படும் ரோபோவை விண்வெளிக்கு அனுப்ப முடிவெடுத்துள்ளது இந்தியாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் இஸ்ரோ தயாரித்துள்ள இந்த இயந்திர மனிதனுக்கு வியோமித்ரா அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்கிறாங்க being made for the first unmanned gaganyaan mission activities like switch panel operations eclss functions etc i can also be your companion can converse with the astronauts recognize them and can also respond to their queries i can monitor crew module parameters alert you and perform life support operations manidargalai vinveliki anupuvadarku munnodiyaga irandu vinveli payanangala merkolla thittamittirukku isro andha irandu prayanangalaiyum manidargalukku badilaga manidanai polave seyalpadum indha humanoid anupapadum isro thayarithulla indha iyandira manidanai arai iyandira manidan adhaavadhu half humanoid அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த வியோமித்ராவுக்கு கால்கள் மட்டும் கிடையாது மற்றபடி வியோமித்ராவுக்கு தலை கைகள் எல்லாமே உண்டு கண் இமைகள் கூட செயல்படும் அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் ஒரு பெண் உருவில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த வியோமித்ராவின் செயல்பாடுகள் மனித உடலில் உள்ள செயல்பாடுகளை ஒற்றியே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் குறிப்பிடத்தக்கது விண்வெளியில தனது உடல் செயல்பாடுகளை பற்றி இந்தியாவின் இஸ்ரோவில் உள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு தகவல் அனுப்பும் இந்த இயந்திர மனிதன் மனித உடல் மற்றும் லைஃப் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் விண்வெளியில எவ்வாறு செயல்படுகின்றன அப்படிங்கிற தகவல்களை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு அனுப்பும் இந்த வியோமித்ரா நாம் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்புவதற்கு அந்த தகவல்கள் பேருதவியாக இருக்கும் உலகிலேயே அமெரிக்கா ஜப்பான் ஜெர்மனி ரஷ்யா போன்ற நாடுகளுக்கு பிறகு விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கென்று பிரத்யேகமான ஹியூமனாய்டை உருவாக்கி இருப்பது இந்தியா தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் ஃபியோடார் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்ட ஸ்கைபார் எஃப் எயிட் ஃபிஃப்டி ஹியூமனாய்டை விண்ணுக்கு அனுப்பியது ரஷ்யா அது இரண்டு வாரங்கள் விண்வெளியில் இருந்துட்டு வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பி வந்தது விண்ணில் இருந்தபோது தனது பிரத்யேக ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் தனது புகைப்படங்களையும் தனது பயணம் பற்றிய செய்திகளையும் பதிவிட்டு வந்தது அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் இப்பொழுது இந்தியா இப்படி ஒரு ஹியூமனாய்டை தயாரித்திருப்பது உலக அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்குன்னே சொல்லணும் இந்த வியோமித்ராவால் ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய பெரும்பாலான வேலைகளை செய்ய முடியும் மேலும் பிற விண்வெளியாளர்களின் கட்டளையை ஏற்று அந்த வேலைகளையும் அது செய்யும் அது மட்டும் இல்லாமல் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதனை போலவே அவர்களோடு பேசி பழகுமாம் இந்த ரோபோ இந்த வருட கடைசியில் இந்த இயந்திர மனிதன் வியோமித்ராவை தாங்கி கொண்டு விண்வெளிக்கு செல்லும் இந்தியாவின் பிரத்யேகமான ஒரு ராக்கெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் 
விண்வெளிக்கு அனுப்புவதற்காக நான்கு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களை பயிற்சிக்காக ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பி இருக்குது இஸ்ரோ இந்த மாத கடைசியில அவங்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி துவங்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இஸ்ரோ தயாரிப்புல உருவாகிற ஜிஎஸ்எல்வி எம் கே த்ரீ ராக்கெட்டுகள் அவங்கள விண்வெளிக்கு அழைத்து செல்லும் இந்தியாவுடைய விண்வெளி ஆராய்ச்சி பயணத்துல இந்த இயந்திர மனிதன் வியோமித்ராவின் உருவாக்கம் ஒரு மிகப்பெரிய மைல் கல்லாகவே கருதப்படுது நாளை இந்திய விஞ்ஞானிகள் விண்வெளிக்கு போய் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு தேவையான தகவல்களை சேகரிக்கிற பொறுப்பு இப்பொழுது இந்த ஹியூமனாய்டு வியோமித்ராவிடம் வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் இந்தியா மனிதர்களை விண்வெளியில் அனுப்புவதற்கு முதல் படி இந்த வியோமித்ராவின் கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறதா உண்மை உலகிலேயே மூன்றே மூன்று நாடுகள் தான் இதுவரைக்கும் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா ஆகியவை தான் இந்த மூணு நாடுகள் அதற்கு பிறகு விண்வெளிக்கு மனிதரை நாம் வெற்றிகரமாக அனுப்பினோம் அப்படின்னா இந்தியா தான் நான்காவது நாடாக விளங்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே பெருமை சேர்க்கிற விஷயமாக இருக்குது இது மட்டுமல்ல இஸ்ரோ பல சாதனைகள் செய்து வருது அதில் இதுவும் ஒன்று அப்படின்னு தான் நாம் சொல்லணும் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை வேறொரு வீடியோடு சந்திக்கிறேன் கைஸ் பாய் பாய்